Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, selamat ketemu lagi dengan kami di channel Teknologi Jamano Kali ini saya akan coba share ke teman-teman Terutama ke teman-teman IT Ke teman-teman programmer atau yang lagi belajar IT Di sini akan saya share mengenai Docker Registry Teman-teman mungkin udah banyak yang paham mengenai Docker Registry Uh, Docker Registry itu apa sih sebenarnya? Jadi Docker Registry adalah uh, suatu aplikasi, jadi suatu aplikasi yang dipakai untuk menyimpan uh, Docker Image Registry. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menyimpan image kita yang sudah kita buat ke dalam server, server kita sendiri, bukan ke server publik ya. Kita kali ini soalnya kita akan membuat suatu docker image private yaitu untuk kita sendiri atau untuk ke sama-sama tim satu tim jadi dengan menggunakan docker registry ini kita bisa menyimpan image kita dan kita bisa menarik lagi image kita kita dapat push push image kita juga dapat pull image jadi ini sangat berguna sekali buat teman-teman terutama di bidang IT, di developer atau programming ini sangat penting terutama di dunia perdokeran yang sangat lagi booming di zaman sekarang oke, jadi dengan docker registry jadi teman orang lain, kita orang lain atau kita bisa mendownload, menyimpan gitu, jadi kita bisa di share ke publik atau bisa diakses untuk kalangan terbatas oke okay, jadi itu tadi mengenai keterangan docker registry jadi sebenarnya docker registry itu ada dua jenis ya jadi yang pertama yaitu docker hub public docker hub registry istilahnya hub docker jadi teman-teman yang sering berkecimpung di dunia docker mesti tidak asing lagi hub.docker.com itu adalah suatu publik uh, registry di mana registry tersebut bisa dipakai oleh semua orang jadi kita bisa uh, menaruh image di situ kita bisa menarik image dari situ jadi ini sangat berguna sekali untuk publik uh, registry jadi kita bisa mengambil image dari beberapa orang Terus kemudian Uh, dengan syarat kita bisa connect ke server tersebut dengan menggunakan internet jadi internet ini sangat penting jika kita connect ke public registry yang kedua yaitu tipe private docker registry jadi private docker registry ini dipakai untuk kalangan internal atau untuk pribadi kita sendiri jadi kita bisa create uh, bisa menyimpan image kita ke docker private registry dimana docker private registry itu kita install di server lokal bukan di pabrik ya bukan connect internet tapi ditaruh di lokal server kita jadi kita bisa create sendiri nih private docker registry kemudian kita bisa share ke teman-teman melalui jaringan komputer bukan ke internet itu tadi adalah perbedaan daripada uh, private docker registry dan uh, public docker registry Kemudian kita di sini coba menjelaskan ilustrasi dengan public public Docker Hub atau Docker Registry. Jadi di sini ada saya gambarkan seorang developer atau programmer bisa push dan juga bisa pull image. Jadi ini programmer ini harus connect di internet. Jadi untuk bisa connect ke public Docker registry itu harus connect internet dan juga developer lain juga harus connect internet bisa push bisa pull image ini adalah ilustrasi dari Docker uh, hub public registry biasanya teman-teman udah cukup paham mungkin ya banyak orang yang udah paham di dunia IT yaitu hub docker.com itu adalah suatu web yang dipakai untuk uh, menyimpan image di seluruh dunia ya jadi mid-mid ini tidak ratusan atau ribuan bahkan sampai jutaan 
dan yang dulu juga jutaan juga. Ini sangat free dan kita bisa connect ke Docker Hub langsung. Kemudian untuk Docker Private Registry, ini seorang programmer atau developer bisa push-push tanpa koneksi internet. Jadi tanpa koneksi internet, kita bisa connect ke lokal server kita yang sudah diinstal Docker Private Registry. Demikian juga jika tim kita mau akses, kita bisa info ke timnya, bisa mendownload image maupun ke push image. Itu tadi adalah ilustrasi dari public dan private Docker Registry ya. Untuk implementasikan implementasinya sebagai contoh ini kita ilustrasikan untuk deployment ya. Jika kita jika seorang developer melakukan deployment ke suatu environment production atau test, ini ilustrasikan sebagai berikut. Jadi seorang developer itu bisa ngepul, bisa mendownload image dari Docker Hub Registry. Kemudian image tersebut dikemas, dikemas, terus kemudian di aplikasinya ditaruh di image tersebut, di, di joinkan, terus kemudian di build, jadi jadi image baru, nanti image baru nanti disimpan ke lokal register kita. Image baru yang sudah ada aplikasinya disimpan di ke, ke lokal register, kemudian tim lain, misalkan developer atau operation bisa download dari lokal register ini, kemudian didistribusikan ke environment test, QA, ataupun production. Jadi itu adalah ilustrasi dari uh, penggunaan Docker Private Registry. Kemudian untuk instalasi ini, uh, kita harus paham dulu mengenai Docker, apa itu Docker, kemudian karena instalasi ini menggunakan uh, Docker, jadi harus paham dulu Docker. Kemudian server maupun VM yang mau diinstal uh, Docker Registry itu harus sudah ada Dockernya. Jadi dengan mudah kita menginstal karena instalasi di sini menggunakan Docker. Karena instalasi ini menggunakan Docker, jadi kita bisa menggunakan semua OS seperti kita bisa install di Windows atau di Linux atau di Linux Ubuntu, CentOS dan sebagainya. Selama dia udah ada Dockernya itu sangat mudah kita menginstal. Oke, ini tadi step-step ya. Selanjutnya adalah step-step instalasi. Ada 9 step, ini saya urutkan. Yang pertama yaitu instalasi Docker, yang kemudian download image dari registry, dari hub, Docker Hub. Kemudian download image registry UI, itu, itu untuk interface-nya Docker registry. Kemudian kita jalankan registry-nya, kita jalankan registry user interface-nya, Kemudian kita cek hasil image-nya yang running. Kemudian kita coba tes upload image ke registry yang kita buat. Kemudian kita cek lagi di GUI-nya apakah sudah masuk. Yang ke-9 yaitu download image registry. Jadi kita bisa download dari image dari registry yang kita buat. Oke okay, teman-teman, tadi udah dijelaskan di depan mengenai step-step instalasi Docker Registry ya. Jadi ini ada 9 step, 1 sampai 9 ini adalah mulai instalasi Docker, instalasi registrinya sampai selesai kita tes upload image ke registry, terus kita cek download lagi ke registry, itu adalah untuk step-step tesnya. Oke, okay, kini ke... ke kita lanjut yaitu kita urut ya nomor 1 sampai 9. Jadi yang pertama yaitu instalasi Docker. Jadi teman-teman mungkin sebelumnya udah pernah lihat video kami yaitu mengenai instalasi Docker. Nanti teman-teman bisa lihat di situ, di situ udah jelas cara instalasi Dockernya seperti apa. Di sini saya tidak menjelaskan lagi ya. Karena di video sebelumnya udah saya jelaskan mengenai instalasi Docker. Jadi setelah diinstalasi Docker kita cek versinya nih Docker versi kali ini saya uh, 
uh, install di Ubuntu 20 jadi versinya ini 2010 ya versinya uh, docker Oke okay, selanjutnya kita akan uh, download jadi download image registry jadi kita untuk membuat docker registry ada dua ya jadi satunya registry registry uh, dua Terus kemudian yang satunya registry UI user interface jadi untuk downloadnya cukup pakai komen ini jadi pastikan bahwa server atau komputer anda sudah connect internet ya jadi kalau untuk yang internet tinggal kita ketik aja docker docker pool register 2 ini dengan perintah ini ya docker pool register 2 terus nanti kalau setelah kita download kita pakai uh, docker image ya docker image untuk melihat image yang sudah terdownload di komputer atau di server kita jadi ini ada register 2 nih terus kemudian untuk image yang registry UI kita juga download juga di sini kita pakai ini ya jogfit docker registry UI 1.5 jadi kita ngepul ini kita ngepul dari docker hub hub docker com ya hub docker .com ya jadi ini adalah kita download dari pabrik registry ke lokal atau ke server kita kalau lihat ini udah kalau udah terdownload nanti kita ketik docker image nanti kelihatan nih docker registry UI static nah ini jadi image nya kalau udah terdownload di lokal kita pakai komen docker image aja udah kelihatan kemudian sebelum menginstal di menjalankan image nya kita harus pertama kali yaitu mengcreate network kita di sini akan create network registry UI net ini ya ini teman-teman bisa pakai ini registry UI net tujuan dari network ini adalah untuk komunikasi antara image registry dan image, image yang registry GUI jadi biar connect ini harus pakai network jadi antar container biar bisa connect antara satu dan lain kita harus create network nih Kemudian setelah kita network, kita akan coba jalanin image docker registry-nya. Jadi dengan perintah ini ya, warna merah ini, yaitu docker run, detach, ini artinya jalannya di backend. Kemudian untuk volumenya, kita mount ke registry underscore data. Tujuan mount ini, mount volume ini jika nanti kontennya restart itu data yang image-nya yang tersimpan di registry itu tidak hilang jadi harus di mount ke volume jadi volume yang ada di dalam kontainer ini varlib registry di mount ke registry data kemudian kita kasih nama namanya registry server Terus kemudian ini netnya netnya yang sudah dibuat tadi registry uinet ini harus diikutkan di sini minus minus net registry.ui.net Terus ini kita kasih parameter restart always artinya bahwa jika komputer atau server kita mati kita ini aplikasi ini jalan lagi langsung otomatis restart kalau nggak dikasih restart always ini kalau mati servernya mati itu kontainernya atau servisnya tidak akan jalan terus ini untuk informannya ini kita register store delete enable true ini artinya bahwa kita nanti bisa delete dari GUI ya jadi dari GUI kita bisa delete registrynya jadi sebenarnya yang pot yang di registry ini pot defaultnya adalah 5000 ya karena di sini ada registry GUI jadi ini potnya nggak di publish nanti lewatnya uh, network jadi lewatnya network ini registry UI net Oke, okay, kemudian untuk run image registry GUI-nya, kita pakai komen ini ya, docker run min di, netnya tetap sama ini, netnya registry UI net, nah ini potnya di publish nih, jadi potnya yang di registry UI itu defaultnya 80, ini di publish ke pot 5000, jadi dari luar nanti aksesnya 5000 ya. Terus kemudian, kita kasih nama nih registry UI 
Jadi registry UI namanya, kemudian ini informannya, registry URL-nya, nah ini 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 connect ke registry servernya tadi dengan port 5000. Jadi informan ini tujuannya yaitu mengonek registry user interface ke registry yang sudah install tadi yaitu dengan menggunakan port 5000. Ini nama servicenya registry server. Kemudian informannya delete image through, jadi kita bisa delete image dari uh, GUI-nya. Terus kemudian informan register titlenya ini judul yang nanti muncul di webnya webnya register registry UI nya sini adalah nama image yang sudah kita download kita jalankan ini registry dipublish ke port 5000 ya oke untuk menjalankannya jadi ini cukup dengan broker PS nanti kita bisa lihat nih data yang running ini ada dua service yaitu service registry ini terus kemudian satunya yang UI tadi jadi ada dua cara cara lihatnya adalah docker ps gitu aja udah kelihatan nih baik bahwa kontainer uh, sudah running imannya sudah dijalankan ada dua registry gitu aja cukup kita udah bisa install uh, docker registry udah. jadi kita akan testing jadi ini udah selesai menginstalnya jadi kita akan testing untuk cek ininya kita pakai komen ini karena ini diinstal di uh, lokal di server personal bukan server ya di laptop jadi ini pakai localhost ya IP nya jika diinstal di server nanti kita pakai IP ini nggak pakai localhost lagi tapi server IP servernya oke ini lihatnya nanti tampilannya seperti ini jadi ini ini titelnya tadi docker registry UI ini kita lihat bisa ini contohnya ini ada image nih tes registry. Terus kemudian bagaimana cara mengupload tes upload ke registry. Jadi untuk bisa mengupload kita harus mentek dulu. Jadi image yang ada apabila kita punya image nih. Sekarang kan kita punya image registry 2 ini. Ini adalah image yang uh, kita download dari Docker Hub. Kemudian kita tag Tag di sini artinya kita harus menandai bahwa registry 2 ini akan di tag ke nama registrynya. Jadi ini nama server registrynya kan localhost 5000. Terus ini nama direktorinya nanti akan create sendiri. Terus ini nama image yang baru. Ini bisa dikasih nama lain. Jadi ini cukup saya kasih nama registry 2 biar sama. Kemudian untuk menyimpan ke registry cukup dengan komen ini docker push localhost 5000 tes sesuai nama tagnya jadi setelah itu dijalankan maka uh, image yang tadi kita tag langsung di copy ke repository jadi repository nya ini localhost 5000 tes registry jadi ini ada prosesnya kalau udah selesai ini akan terakhir akan muncul seperti ini jadi kalau kita lihat di registry GUI nya nah ini ada ini jadi tadi nama yang kita uh, push adalah test registry ini tesnya jadi kelihatan di sini nih image nya ini tag nya 2 ini namanya registry nomor tag nya 2 nanti kalau ada push lagi ini akan muncul di bawah ini lagi itu adalah tadi nyoba kita push udah masuk bagaimana untuk mendownloadnya atau pull kita bisa pull dari registry untuk pull registry kita cukup perintah docker pull nama ininya localhostnya ini potnya kemudian directorynya kemudian nama nama image nya jadi docker pull localhost jadi setelah pulling ini nanti akan uh, kelihatan prosesnya jadi ini prosesnya kelihatan, jadi ini download sudah selesai. Jadi itu tadi untuk mendownload registry. Jadi kalau sudah begini berarti Anda sudah punya, kita sudah punya uh, private docker registry. Jadi kita bisa upload image-image kita, terus kemudian bisa di-share ke teman-teman atau rekan-rekan rekan-rekan uh, lainnya bisa untuk share ke image-nya. 
Oke, itu tadi penjelasan uh, teorinya ya, secara presentasi. Nanti kita akan lanjutkan untuk prakteknya ya. Kita langsung uh, menuju ke komputer untuk praktek. Oke, okay, let's go. Oke okay, teman-teman semua Kali ini saya akan mempraktekkan langsung Cara membuat uh, docker privat registry ya Kali ini saya akan mendemokan Kita akan coba install di laptop saya Di lokal laptop Laptop saya menggunakan Ubuntu versi 20 Jadi kemarin sudah kita install dockernya Kita bisa cek nih jadi kita cek dokternya docker versionnya nah ini docker versionnya versi 20 ya teman-teman jadi teman-teman bisa cek nih uh, docker version ini versinya versi 20 jadi teman-teman kalau udah uh, server atau laptop sudah terinstall docker kita bisa uh, pakai komen-komen docker ya jadi teman-teman bisa sangat mudah mempraktekannya untuk pertama kali kita ngecek dulu di sini kita cek uh, kita klik dulu kita cek dulu uh, docker image nya ya. kita punya enggak image di list server di list laptop saya nih nah ini kita cek di image nya tidak ada image ya Terus kemudian untuk koneksi internet kita harus uh, uh, koneksi ke internet dulu ya laptopnya kalau nggak connect internet nggak bisa nih kita nggak bisa download nih misalkan kita mau ngepul mau ngepul suatu imit misalkan imit registry ya kemarin kan kita udah coba pakai ini oke kita coba pull ini docker pull registry 2 versi 2 jadi kita akan menarik uh, image dari hub docker.com ya jadi kalau kita ah ini ini kalau tidak bisa connect internet ini rep, uh, keluar error, message error seperti ini oke okay, kita coba connect internet kita coba cruel ini dulu detik bisa enggak ini oke okay, ini udah connect jadi uh, kita coba lagi download ya kita clear dulu oke kita coba download registry oke kalau udah connect internet ini nanti uh, langsung connect ke uh, docker hub nah, ini jadi prosesnya seperti ini jadi ini download ini connect, connect ke hub docker.com ya jadi ini langsung connect ke servernya hub docker.com nah ini udah selesai nih kalau udah selesai kita kita aja ini ya docker image nah di sini udah ada ter sudah kita udah punya image nih image registry tag nya 2 ini besarnya 26 mega oke selanjutnya kita akan uh, connect kapan download ya download ke registry GUI oke kita akan pull Docker registry Oke, kita tunggu aja ini juga connect ke hub hub.docker.com ya jadi hub.docker.com adalah suatu public registry yang kita bisa download langsung dari laptop atau server jadi kita bisa download ya seperti ini kita bisa download ini docker history dan ini pun free ya jadi tergantung ininya image nya ya siapa yang menaruh di public registry oke ini yang registry ini udah udah ke download kita cek docker image oke jadi kita punya 
dua image registry tagnya dua yang kedua yaitu uh, docker registry UI versinya 1.5 static ya ini kita udah punya sekarang kita akan create network ya jadi kita list dulu networknya kita di sini nggak ada network yang untuk registry ya kita coba create kemarin ininya pakai ini ya Oke, okay, ini cara create docker ini network. Coba kita uh, cek. Nah, ini udah ada. Jadi docker networknya udah ada. Jadi kalau kita buat ngetes ininya pakai web ya. Apakah ini ada ininya? Kita coba webnya 5000 ya. nah ini enggak ada ya jadi webnya untuk GUI nya masih kosong karena enggak ada webnya ya jadi ini kita coba install oke okay, kita coba lakukan sekarang mengeran image tersebut jadi kita ngeran image registry dan ngeran image uh, ngeran image docker GUI nya ya register GUI ya oke okay, kita mau ngeran image ini ngeran docker registry pertama kita ngeran docker registry nya ya jadi sebelumnya udah dijelasin mengenai komen ini oke kita jalankan oke untuk melihat kita pakai docker ps ya nah ini jadi image nya registry 2 udah jalan 5 second yang lalu statusnya up 5 second ini port nya default nya adalah 5000 namanya adalah namanya registry server sesuai nama yang kita inginkan kemudian kita lanjutkan ke install yang registry GUI ya oke kita lanjutkan ini install registry GUI bentar ini Stikuinya tadi gimana? Oh, cukupit ya. Kita udah pada udah ini. Oke, liru ini. Ini kita pakainya cukupit ya belum tambahan ini cokwit coksit coksit uh, docker registry UI oke okay. kita jalankan lagi ini ada yang salah nih sih bentar cokwit okay. ini cokwit slash ya oke okay. oke okay, yang registry udah kita uh, install jadi teman-teman ini ada dua ini ya ada dua kontainer yang jalan registry sama registry UI nya user interface nya jadi ini udah jalan ya teman-teman kalau udah jalan gini artinya bahwa docker registry kita udah jalan dan siap untuk di untuk dipakai untuk menyimpan dan untuk mendownload ya teman-teman kalau bisa lihatnya di sini nih kita kliknya ini lokal hostnya nah ini jadi ini nah ini yang udah kemarin udah kita uh, push ininya registrinya seperti ini jadi ini uh, tampilan dari uh, docker ini registry GUI nya ya teman-teman ini ini adalah image nya kita bisa ini nih bisa copy kalau mau download ini tinggal copy ininya komen pool nya ini nah ini kita kelihatan nih komen docker pool 5000 registry 2 
ini kita bisa download jadi kita bisa push oke kita coba karena ini udah jalan ya kita coba ini docker image oke ada dua ya jadi kita coba ngepush yang ini ya coba kita ngepush yang docker ini jadi caranya kita tag dulu dokernya kita tag ini kita tag ininya nama image yang sebelum kita tag kita coba tag ke register kita kita namanya localhost potnya 5000 kita masuk ke tes lagi ya folder tes kita samain aja kita nggak usah pakai covid ya kita ganti rupa namanya docker registry ini docker registry statics 1.5 ini adalah yang belakang ini adalah nama registry kita kita akan push ke registry kita dengan nama localhost salamannya registrynya localhost potnya 5000 ini folder ini registry oke okay, kita tag oke okay, setelah tag kita push aja jadi kita setelah kita tag kita push uh, nama yang tag tag nya tuh tag tag nya ke docker registry nya oke okay, kita push ini nah ini langsung proses push ya kita push ke local registry Uh, untuk lihatnya kita pakai ini ya kita komen ini kita lihat aja kita refresh ini ada dua image ya jadi kelihatan ini ada dua image kita klik nah ini jadi image nya ada dua nih teman-teman jadi yang satu tadi yang tes registry kita, kita detailnya seperti ini Terus kemudian yang kedua kita coba ya ini tadi kita ngepush yang docker registry ini jadi ininya ini tagnya ini sh nya ini ukurannya kemudian kita kalau mau ngopi mau pull pakai komen ini oke okay. ini kita mau pull ya jadi itu tadi udah kelihatan jadi misalnya kita mau ngepul ya tinggal pasta aja yang kita copy tadi nah ini komennya seperti ini ya uh, Pulnya kita coba ngepul ya. Jadi ini ngepul uh, registry dengan nama Docker Registry UI 1.5 statik. Nah ini udah di pull karena ini sebelumnya udah ada. Jadi ini akan tidak mengupdate. Wah ini ada ini. Ya ada ini. Jadi kita ada dua nih. Jadi ini kita udah ngepul. Uh, image-nya yang image yang docker registry UI nya udah berhasil jadi itu tadi sangat simple ya teman-teman jadi itu tadi teman-teman sudah kita sudah mempraktekkan membuat docker registry jadi uh, ini adalah UI docker registry UI nya privat jadi teman-teman kalau membuat ini di install di server nanti di server nya tinggal uh, kita ngarahkan pull dan push nya ke server jadi itu sangat simple ini adalah uh, praktek menggunakan docker registry mungkin teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di servernya teman-teman oke okay. ini adalah tadi uh, cara pembuatan docker registry mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ini bisa dipakai ke ke, ke pekerjaan masing-masing atau ke teman-teman semua bisa praktek sendiri oke itu tadi teman-teman semoga apa yang saya share ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua oh ya jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini ya teman-teman biar tidak ketinggalan jangan lupa like and like and subscribe oke sampai ketemu di tutorial tutorial yang lainnya yang cukup menarik oke salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh